தாய் தமிழ் அண்ணையின் மலை செல்வங்கள் அனைவருக்கும் இனிய தமிழ் வணக்கங்கள் டான் தமிழொலியினுடைய கல்வி டிவியினூடாக உங்கள் அனைவரையும் சந்திப்பதில் மகிழ்ச்சி தரம் பத்துக்கான தமிழ் மொழியும் இலக்கியமும் பாடத்துடன் நீங்களும் நானும் இணைந்திருக்கின்றோம் நான் ராசலிங்கம் கிருஷ்ணராஜ் யால் வசாவலான் மத்திய கல்லூரியிலே ஆசிரியராக கடமையாற்றி கொண்டிருக்கிறேன் அந்த வகையிலே இந்த தரம் பத்துக்கான தமிழ் மொழியும் இலக்கியமும் பாடத்திலே இரண்டாம் தமிழைக்கான முதலாவதாக அழகாக அமைந்திருக்கின்ற தனிப்பாடல்கள் என்கின்ற பகுதி நாங்கள் பார்த்து கொண்டிருக்கின்றோம் கடந்த வகுப்புகளினுடைய தொடர்ச்சியாக நாங்கள் இன்றும் இந்த தனிப்பாடலினுடைய விடயங்களுக்குள் நுழைய இருக்கின்றோம் அந்த வகையிலே இறுதியாக கடந்த வகுப்பிலே காலமக புலவருடைய இரண்டாவது பாடலாகிய ஆடி குடத்து அடையும் என்கின்ற சிலேடை பாடல் உடைய அந்த பாடலுடன் நாங்கள் நிறைவு செய்திருந்தோம் அந்த பாடலில் இருந்து மீண்டும் இன்றைய வகுப்பை நாங்கள் ஆரம்பிப்போம் சிலேடை கவி சிலேடை அணி அது தொடர்பான விளக்கங்கள் எல்லாம் உங்களுக்கு தெளிவாக வழங்கப்பட்டது பாடல் அந்த பாடலிலே பாம்பு எள் ஆகிய இரண்டு பொருட்களும் எவ்வாறு ஒப்பிடப்பட்டுள்ளது இரண்டு பொருட்களினுடைய பொறுண்மையை கவிஞர் தன்னுடைய கவித்துவத்தினூடாக எப்படி எங்களுக்கு பொருத்தி வழங்கி இருக்கின்றார் என்பது தொடர்பான தெளிவான விளக்கம் உங்களுக்கு கடந்த வகுப்பில் வழங்கப்பட்டது ஆகவே மாணவர்கள் நீங்கள் இந்த விடயத்தில் நன்றாக விளங்கியிருப்பீர்கள் தெளிந்திருப்பீர்கள் அந்த பாடல் அடியை கேட்டவுடனேயே அல்லது காலமகம் என்கின்ற அந்த பெயரை பார்த்தவுடனேயோ கேட்டவுடனேயோ உங்களுக்கு ஆடி குடத்தடையும் என்கின்ற அந்த பாடல் அதுபோல் அதுக்கு முன்னர் நாங்கள் படித்த காலமகத்தினுடைய களியும் பிளைபொருள் தள்ளி என்கின்றதான அந்த பாடலும் அந்த பாடல்கள் சொல்லுகின்றதான உட்கருத்துக்களும் உங்களுக்கு தெளிவாக விளங்கும் என்று நான் நம்புகின்றேன் நிச்சயம் அதுதான் உண்மையாகவும் இருக்கும் என்று நம்புகின்றேன் நீங்கள் இந்த விடயங்களிலே தெளிந்திருக்க வேண்டும் இல்லை என்று சொன்னால் மீண்டும் ஒரு முறை அந்த புத்தகங்களை எடுத்து படியுங்கள் நீங்களாக அதை தெளிந்து கொள்ளுங்கள் மாணவர்களின் முக்கியம் சுயகற்றல் உங்களுடைய வீடுகளிலே நீங்களாக கேட்கின்ற கல்விதான் உங்களுக்கு எப்பொழுதும் கை கொடுக்கும் நாங்கள் ஆசிரியர்கள் விளக்கங்களை தருகின்றோம் இந்த ஊடகங்கள் அதுக்கு உங்களுக்கு துணை செய்கின்றன அந்த கல்வி பணியை இந்த கல்வி டிவி மிக சிறப்பாக ஆற்றி கொண்டிருக்கின்றது அவர்கள் உங்களுக்காக சேவையாற்றி கொண்டிருக்கின்றார்கள் நாங்களும் அவர்களுடன் சேர்ந்து பயணித்துக் கொண்டிருக்கின்றோம் ஆகவே சொல்லப்படுகின்ற விளக்கங்களுக்கு மேலதிகமாக அந்த விடயங்களை இங்கு கற்றவற்றை நீங்கள் வீட்டில் சுயமாக கற்றுக்கொள்கின்ற பொழுது அது மேலும் உங்களுக்கு பயனுடையதாக அமையும் உங்களை தொடர்ந்து வருகின்ற அடுத்த வருடத்திலே காப்போது சாதாரண தர பரீட்சை பெறுவற்றிலே அது தமிழ் பாடம் சார்பாக உங்களை சித்தி வரை செய்யும் தமிழ் பாடத்திலே உயர்த்தினால் உங்களை ஏனைய அனைத்து பாடங்களிலும் அது உயர்த்திவிடும் ஆகவே அந்த குறைக்கோள்களை உங்களுடைய மனதிலே இருத்தி செய்யப்படுங்கள் பாடலுக்குள் மீண்டும் செல்வோம் ஆடி குடத்தடையும் ஆடிம் போதை இறையும் மூடி திறக்கின் முகம் காட்டும் ஓடி மண்டை பற்றி பரபரண்ணும் பாரில் பின்னாக்கு முண்டாம் முற்றிடும் பாம்பல்லனவே ஓது இது பாடல் பாடலில் இரண்டு விதமான பொருள் சொல்லப்பட்டது சொல்லப்பட்ட பொருள்களை நாங்கள் அங்கே தெளிவாக கடந்த வகுப்பில் உங்களுக்கு விளக்கி இருந்தேன் அந்த பாடலினுடைய பொருளை நாங்கள் இங்கே பார்ப்போம் நேரடியாக பாம்பானது படம் எடுத்து ஆடிய பின் குடத்தினுள் புகுந்து விடும் இது ஆடி குடத்தடையும் அது ஆடும்போது இறைச்சலை அது அதனுடைய ஒளி சீறுதல் ஆகவே அந்த இறைச்சலையை வெளியிடும் ஆடும் போது இறையும் பாம்பை அடைந்த குடத்தை திறந்து பார்த்தால் அந்த பாம்பு சென்று அடைந்திருக்கின்றதான அந்த குடத்தை நாங்கள் சிறந்து பார்த்தால் தனது தலையை தூக்கி காட்டும் ஆகவே மூடி திறக்கின் முகம் காட்டும் பாம்பு தீண்டினால் அதன் விஷம் தலைக்கேறி தலை பரபர என்றிருக்கும் ஓடி மண்டை பற்றி பரபரண்ணும் உலகில் உள்ள உஜிரிகளில் பாம்புக்கு பிளந்த நாக்கம் உண்டு பாரில் பின்னாக்கம் உண்டா இது இந்த நான்கு அடிகளும் இந்த பொருள் சம்பந்தமாக அங்கே பாம்பு தொடர்பாக சொல்லுகின்றது தொடர்ந்து நாங்கள் பார்த்தால் என் அந்த எல்லானது சக்கில் ஆட்டப்படும் போது வரும் எண்ணெய் குடத்தில் சேகரிக்கப்படும் இது அதை அடி ஆடி குடத்து அடையும் அவ்வாறு சக்கில் ஆடும் போது இறைச்சலை வெளியிடும் ஆடும் போது இறையும் எண்ணெய் நிற்கும் குடத்தை திறந்து பார்த்தால் பார்ப்பவர் முகம் தெரியும் மூடி திறக்கின் முகம் காட்டும் நல்லெண்ணெயை தலைக்கு தடவினால் தலை பரபர என்றிருக்கும் இது ஓடி மண்டை பற்றி பரபரண்ணும் எள்ளிருந்து எண்ணெய் எடுத்த பின் நெஞ்சுவது பின்னாக்காகும் பாரில் பின்னாக்கும் உண்டாம் எனவே ஒற்றிடும் பாம்பு அல்ல எனவே கூறு பாம்பு மெல்லும் ஒன்றி ஒன்று ஒத்தது என கூறுவாயாக இப்பாடலுடைய பொருளாக அமைந்திருக்கின்றது ஆகவே பிள்ளைகளே அடிகளுக்கு ஏற்ப இரண்டு பொருள் இங்கே சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது நான் இந்த பொருளை சொல்லுகின்ற பொழுது முதல் பாம்பு தொடர்பான விடயங்களை தொகுத்து பின்னர் எல் தொடர்பான விடயங்களை தொகுத்து உங்களுக்கு இங்கே வழங்கியிருக்கின்றேன் நீங்கள் 
ஒவ்வொரு அடியிலும் பாம்பு எள் என்ற அடிப்படையிலும் பொருளை எழுதலாம் வளங்களாம் அது பிழை அல்ல தேவைப்படி இப்போ உதாரணமாக நான் முதலடியை மட்டும் சொல்லுகிறேன் பாம்பானது படம் எடுத்த அடிய பின் குடத்தினுள் புகுந்துவிடும் எல்லை செக்கில் ஆட்டுகின்ற பொழுது அது எண்ணியாக குடத்தினை சென்றடையும் இப்படியாக ஒவ்வொரு அடிக்கும் உடைய பொருளை முதலாவது பாம்பு அடுத்தது எல்லு பாம்பு எல்லு என்று சொல்லுகின்ற ஒழுங்கிலே நீங்கள் மாறி மாறியும் கூற முடியும் அப்படி கூறினாலும் தவறில்ல அங்கே பொருள் சிதை புறாமல் தெளிவாக நீங்கள் சொல்ல இந்த பாடலிலே சொல்லுகின்ற விடயம் கருத்து சிதைவு இல்லாமல் அங்கே வந்து சேர்ந்தால் சரி உங்களுடைய மொழி நடையிலே அது அமைந்திருந்தால் சரி அதிலே தலைவருங்கள் மீண்டும் சொல்கிறேன் பொருள் இப்பொழுது பரீட்சைக்கு வினாவப்படுவதில்ல அப்போ பாடலை மையமாக வைத்துக் கொண்டு எங்களுக்கு வினாக்கள்லாம் அங்கே வினாவப்படுகின்றன உங்களுக்கு தெரியும் பகுதி மூன்றினுடைய இரண்டாவது பிரதான வினாவிலே அங்கே மூன்று பாடல்களும் இரண்டு உரைநடை பகுதிகளும் தரப்பட்டு அவை ஒவ்வொன்றுக்கு கீழேயும் இரண்டு இரண்டு வினாக்கள் வினாவப்படும் வினாவப்படுகின்ற ஒரு வினாவுக்கு இரண்டு புள்ளிகள் அங்கே நீங்கள் முழுமைப்படுத்தப்பட்டதான விடைகளை தெளிவாக நீங்கள் வழங்க வேண்டும் ஆகவே அப்படியாகத்தான் இந்த பாடலை தந்து தான் உங்களை வினாக்களை கேட்பார்கள் ஆகவே நீங்கள் பாடல்களை விளங்கி படித்தால் அது தானாக உங்களுடைய மனதிலே பதிந்து விடும் அதை நீங்கள் மரணம் செய்ய வேண்டிய அவசியம் இருக்காது அதிலே தெளிவாக இருங்கள் இனி இந்த பாடலே இருக்கின்றதான எங்களுடைய இந்த சொற்களுக்கான பொருள்களையும் பாடல் வெளிப்படுத்துகின்ற விடயங்களையும் பார்க்க வேண்டிய தேவை இருக்கின்றது பாடல் உடனேயே நாங்கள் அந்த சொற்களுக்கான பொருள்களிலே பயணித்து விட்டோம் பெரும்பாலும் அந்த இடங்களில் சிக்கல் இருக்காத பின்னாக்கு அங்கே இரண்டு பொருள் தருகின்றதான தன்மை இருக்கின்றபடியால் இந்த இரண்டு பொருள்களையும் நாங்கள் பாடலோடு இணை நாங்கள் பார்த்து விட முடியும் அந்த வகையிலே ஒவ்வொரு அடியும் தருகின்றதான இரண்டு விதமான பொருளை உங்களுக்கு இங்கே தெளிவாக நாங்கள் அட்டவணைப்படுத்தி காட்டியிருக்கின்றோம் இந்த பாம்பும் எள்ளும் எப்படி ஒப்பிடப்பட்டிருக்கின்றது சிலேடை அணியை பயன்படுத்தி காலமாக புலவர் பாம்பினையும் வெள்ளையும் ஒப்பிட்டிருக்கின்ற தன்மை இந்த அட்டவணையினூடாக உங்களுக்கு தெளிவாக இங்கே விளக்கப்பட்டிருக்கின்றது இந்த பகுதியிலே முதலாவது நிலையில் இங்கே பார்த்தீர்களாக இருந்தால் பாடல் அடிகளும் அந்த பாடல்களுக்கான பாம்பு கொண்டிருக்கின்றதான பொருள்கள் இங்கே இரண்டாவது நிலையிலும் மூன்றாவதாக எள் வெளிப்படுத்துகின்றதான பொருள்களும் இங்கே சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது அந்த அடிப்படையிலே ஆடி குடத்து அடையும் ஏன்னா ஆடி குடத்து அடையும் பாம்பானது படம் எடுத்து ஆடிய பின் குடத்தினில் புகுந்துவிடும் அதே நேரம் எள்ளு சக்கில் ஆட்டப்படும் போது வெறும் எண்ணெய் குடத்தில் சேகரிக்கப்படும் ஆடும் போது இறையும் பாம்பு ஆடும்போது சீறுதல் சக்கு எல்லிலே ஆட்டப்படுகின்ற பொழுது இறைச்சலை வெளியிடுதல் மூடி திறக்கின் முகம் காட்டும் பாம்பை குடத்தில் மூடிய பின் திறந்து பார்த்தால் தன்னுடைய முகத்தை காட்டுதல் செக்கு அங்கே எண்ணெய் நிறைந்த அந்த பாத்திரத்திலே சக்கியை ஆட்டிய பின் எண்ணெயாக நிறைந்திருக்கின்ற பாத்திரத்தை திறந்து பார்த்தால் பார்க்கின்றவர் முகத்தை காட்டுதல் பிரதிபிம்பம் பிரதிபலிப்பு பிரதிபிம்பத்தை காட்டி நிற்கின்ற தன்மை ஓடி மண்டை பெறபெறப்ப எண்ணும் பாம்பு தின்றினால் விசம் தலைக்கு எறி பெறபெற என்று இடுத்தல் அதுபோல நல்லெண்ணெயை தலைக்கு வைக்கின்ற பொழுது தலை குளிர்மையால் பெறப்பென்றிருக்கின்ற உணர்வு அது போல பின்னாக்கம் உண்டு என்பது உயிரிகளில் பாம்புக்கு பிளந்த நாக்கம் உண்டு எண்ணெய் எடுத்த பின் எஞ்சுவது பின்னாக்காகும் என்கின்ற இந்த விடயங்கள் இந்த இரண்டுக்குமான ஒப்பீடாக இருக்கின்றது நான் பாடலை பகுதிகளாக உங்களுக்கு விளங்கப்படுத்துகின்ற பொழுது இந்த பகுதிகள் தெளிவாக விளக்கமாக சொன்னபடியால் இங்கே சுருக்கமாக சொல்லியிருக்கின்றேன் இந்த அட்டவணையை பாருங்கள் உங்களுக்கு வழங்கும் இது தெளிவாக இங்கே தரப்பட்டிருக்கின்ற இது போல ஒரு அட்டவணையை அமைத்து இந்த பாம்பு எள்ளுக்கிடையிலான வேறுபாடை நீங்கள் பகுத்து உங்களுடைய அப்பியாச புத்தகங்களில் வருகின்ற பொழுது அது உங்களுக்கு மேலும் தெளிவு ஏற்படுத்துவதாக அமைந்து கொள்ளும் அதுபோல இந்த பாடலிலே கையாளப்பட்டிருக்கின்ற அணி வெளிப்படையாகவே தெரியும் சிலேடை அணி ஆகவே சிலேடி அணியினுடைய விளக்கம் ஏற்கனவே நாங்கள் சொல்லியிருக்கிறோம் ஒரு சொல் இரு பொருள் அல்லது பல பொருள் தருகின்ற வகையில் அமையுமாக இருந்தால் சிலேடி அணி எனப்படும் இங்கே அதுக்கு உதாரணங்களாக ஒன்று இந்த பாடலிலேயே இருக்கின்ற பின்னாக்கு அது ஒன்று பிளந்த நாக்கு என்கின்ற பொருளையும் அது போல எள்ள பின்னாக்கு என்கின்றதான பொருளையும் தருவதாக அமைந்திருக்கின்றது உள்ள மிளகாயா நீங்கள் ஆரம்பத்தில் இந்த இரண்டு உதாரணங்கள் உங்களுக்கு சொல்லியிருக்கின்ற ஒன்று உள்ளம் இளகாயா என்கின்ற கருத்தையும் அடுத்த உள்ள மிளகாயா என்கின்ற கருத்தையும் தருவதாக அமைகின்றது இது போலதான நடைமுறையில் இருக்கின்ற நிறைய சிலேடைகளை நாங்கள் பயன்படுத்தி கொண்டிருக்கின்றோம் சுவாரஸ்யமான சிலேடைகளும் இருக்கின்றன அவற்றை நீங்கள் உங்களுடைய பாடசாலை கேட்டலிலோ அல்லது நீங்கள் உங்களுடைய சகபாடிகளுடனான கலந்துரையாளர்களில் நிறைவேற்றை பயன்படுத்தி இருப்பீர்கள் அவற்றை நினைவூட்டிக் கொள்ளுங்கள் ஞாபகம் மூட்டிக் கொள்ளுங்கள் அப்படி ஞாபகம் மூட்டுகின்ற பொழுது இந்த சிலேடை உங்களுக்கு மறக்காமல் அது விலை சேர்ப்பதாக உங்களுக்கு அதை எப்பொழுதும் நியாய உங்களுக்கு ஞாபகம் மூட்டுவதாக அது அமைந்து கொள்ளும் அதுபோல் இந்த சிலேடி அணியை கையாண்டு அமைக்கப்பட்டிருக்கின்ற பாடல் என்ற காரணத்தினால் தான் நாங்கள் இந்த சிலேடை கவி என்று சொல்கின்றோம் ஒரு பாடல் இருபொருள் தருகின்ற வகையில் அமைகின்ற பொழுது அதை நாங்கள் சிலேடை கவி என்று சொல்லி நாங்கள் குறிப்பிடுவோம் இது இந்த பாடல் சார்பான விளக்கமாக அமைந்திருக்கின்றது பாடலில்
உங்களுக்கான பூரணமான விளக்கங்கள் உங்களை வந்து சேர்ந்திருக்கும் என்று நம்புகின்றோம் மீண்டும் ஒரு மீட்டல் ஒன்று மிக விரைவாக நான் அங்கே உங்களுக்கு முன்னெடுத்துச் செல்கின்றேன் ஆரம்பத்திலே தனிப்பாடல் என்றால் என்ன என்கின்றதோ நான் வேற விளக்கம் படுத்தினோம் அந்த தனிப்பாடல் இலக்கியத்திலே இருந்து எங்களுக்கு தரப்பட்டிருக்கின்ற நான்கு பாடல்களிலே முதலாவதாக புகழேந்தி புலவருடைய அந்த பாடல் பங்க பலனத்து உளுமுழவருங்கின்றதான அந்த பாடல் அந்த பாடலினுடைய சுவையை நாங்கள் பார்த்தோம் அந்த பாடலில் வெளிப்படுத்தப்பட்டிருக்கின்றான சோழ நாட்டினுடைய வளச்சிறப்பு அங்கே சோழ மன்னனுடைய குலோத்துங்க சோழனுடைய சிறப்பு அதுபோல அந்த பாடலிலே உழவர்கள் தங்களுடைய தாகத்தை தீர்ப்பதற்காக கையாண்டிருக்கின்றான ஊத்தி அந்த பெண்ணினுடைய பிரிவு துன்பமாகிய விடயங்களை அந்த பாடலிலே பார்த்தோம் அதுபோல இரண்டாவது படிக்காச புலவருடைய பாடலிலே படிக்காச புலவர் சீதக்காதையினுடைய வள்ளன்மையை அவருடைய வள்ளலை அவருடைய குறைத்தன்மை எவ்வாறு புகழ்ந்து பாடி நிற்கின்றார் என்பதை நாங்கள் விளக்கமாக பார்த்தோம் அந்த சீதக்காதையினுடைய வள்ளல் தன்மை பாடி நிற்கின்ற அதே நேரம் அந்த அவர் வாழ்ந்த காலத்தினுடைய பஞ்சநிலை வறுமை நிலை எவ்வாறு அந்த பாடலே எடுத்து சொல்லப்பட்டிருக்கின்ற விடயம் எங்களுக்கு அந்த பாடலே தெளிவுபடுத்தப்பட்டிருந்தது மூன்றாவது காலமகத்தினுடைய கவித்துவ பாடல் அவருடைய கவித்துவ திறன் காலமக புலவருடைய கவியாற்றல் அவர் தான் தன்னுடைய கவியாற்றலை எவ்வாறு வெளிப்படுத்தி நிற்கின்றார் நீ யார் என்று கேள்விக்கு அவருடைய விடை எவ்வாறு அமைந்திருக்கின்றது தன்னுடைய ஆளுமையை ஆற்றலை எவ்வாறு தன்னுடைய சுய மதிப்பீடாக சொல்லுகிறார் என்பது அங்கே நாங்கள் பார்க்கக்கூடியதாக இருந்தது அந்த நிலையிலே அந்த பொதுகை மலையினுடைய கவி சிறப்பாக அழக சிறப்பு எங்களுக்கு சொல்லப்பட்டிருக்கின்றதே நாங்கள் அந்த பாடலே பார்த்தோம் இறுதியாக நான்காவதாக சிலேடைக்கவி இந்த சிலேடைக்கவியிலே பாம்பு எள் என்கின்ற இரண்டு பொருட்களை எடுத்து காலமக புலவர் அந்த இரண்டு பொருட்களிலும் தன்னுடைய சிந்தனையிலே அவர் எப்படி ஒப்பிட்டிருக்கின்றார் அப்படி ஒப்பீடு எவ்வாறு அமைந்திருக்கின்றது என்பதை நாங்கள் இந்த இரண்டு பாடல்களும் பார்த்திருக்கின்றோம் அது மட்டுமில்லாமல் அந்த பாடல்களில் இருக்கின்றதான விசேடமான சொற்கள் அந்த சொற்களுக்கான விளக்க குறிப்புகள் அங்கே இருக்கின்ற அணி பிரயோகங்கள் என்பவற்றை நாங்கள் உங்களுக்கு தெளிவாக எடுத்திருக்கின்றோம் இதை தொடர்பான மேலதிகமான விளக்கங்கள் பயிற்சிகள் உங்களுடைய பாட புத்தகங்களில் வழங்கப்பட்டிருக்கின்றன சிறப்பாக வடக்கு மாகாண கல்வி திணைக்களம் உங்களுக்கான பயிற்சி வினாக்களை தங்களுடைய வலைத்தளத்திலே பதிவேற்றி இருக்கின்றார்கள் அழக ரீதியாக அந்த பயிற்சி வினாக்களை நீங்கள் எடுத்து செய்து பார்க்கின்ற பொழுது இது தொடர்பான தெளிவுகள் உங்களுக்கு கிடைக்கும் அல்லாத பட்சத்திலே உங்களுடைய பாடசாலை ஆசிரியர்களை தொடர்பு கொள்கின்ற பொழுது அவர்கள் இதற்கான மேலதிகமான விளக்கங்களை அளிப்பார்கள் அல்லது எங்களுடன் தொடர்பு கொள்கின்ற பொழுது இந்த விளக்கங்களை உங்களுக்கு பெற்றுத்தரக்கூடியதாக இருக்கும் ஆகவே இந்த அழகு தொடர்பான இந்த விடயங்களுடன் நாங்கள் முதலாவது அழகை நிறைவு செய்வோம் தொடர்ச்சியாக நாங்கள் இரண்டாவது அழகாக எங்களுக்கு இலக்கிய பகுதியில் அமைந்து கம்ப்யூட்டர் என்கின்றதான அந்த அழகுடன் உங்களை சந்திப்போம் இரண்டாவது அழகு நாங்கள் ஏற்கனவே முதலாவது அழகு நிறைவு செய்திருக்கின்றோம் கம்ப்யூட்டர் என்கின்ற இரண்டாவது அழகுக்குள்ளே எப்பொழுது நுழைய இருக்கின்றோம் பிள்ளைகளே இந்த பாடம் எங்களுக்கு தரப்பட்டிருக்கின்ற பாடல் நூலிலே தரப்பட்டிருக்கின்ற முதலாவது சிறுகதை இலக்கியம் ஆக இந்த கம்ப்யூட்டர் என்கின்றதான இந்த பாடம் இருக்கின்றது ஆம் ஆகவே இந்த சிறுகதை இலக்கியம் என்பது தொடர்பாக நாங்கள் அறிய வேண்டிய தேவை இருக்கின்றது சிறுகதை என்ற உடனேயே நிறைய பேர் நிறைய பிள்ளைகள் யோசிக்கின்ற விடயம் சின்ன கதை நாங்கள் சின்ன பிள்ளைகளை படிச்சிருப்போம் இந்த பாட்டி வட சுட்ட கதை அது மாதிரி ஆமையும் முயலும் கதை இந்த சிங்கத்தின் கதை இது போலதான குட்டி குட்டியாக இருக்கின்ற கதைகள்லாம் சிறுகதைகள் என்று சொல்லி நினைத்து கொண்டிருக்கின்றார்கள் இந்த பரீட்சை வினாத்தாளிலும் கட்டுரை பகுதியிலே உங்களுக்கு தெரியும் நான்கு பகுதிகள் ஆனா ஆவன்னா ஈனா ஈயன்னா என்கின்ற நான்கு விடயங்கள் தரப்படுவது இதில் இந்த நான்காவது விடயமாக சிறுகதை எழுதுதல்லாம் இருக்கும் நீங்கள் முதலாவது தவணை பரீட்சை உங்களுக்கு தவறவிடப்பட்டிருக்கின்றது கால சூழ்நிலையால் நீங்கள் பரீட்சை வினாத்தாள்களை எதிர்கொள்ளுகின்ற பொழுது அல்லது பரீட்சை வினாத்தாள்களை பார்த்திருந்தால் பிள்ளைகளை உங்களுக்கு தெரிந்திருக்கும் இந்த கட்டுரை எழுதுதல் என்கின்ற பகுதியிலே நான்காவதாக விடயமாக சிறுகதை எழுதுதல் என்கின்ற விடயம் இருக்கும் கபோத சாதாரண தர பரீட்சையிலே கட்டுரை பகுதி மிக முக்கியமானது உங்களுக்கான பரீட்சை புள்ளிகள் இருநூறு புள்ளிகளிலே இருபத்தைந்து புள்ளிகள் எட்டில் ஒரு பகுதி இந்த கட்டுரை பகுதியிலே உள்ளடங்கி இருக்கின்றது மிகவும் காத்திரமான ஒன்று அதில் அநேகமானவர்கள் கவனம் செலுத்துவது குறைவு ஆகவே இந்த சிறுகதைகளை அவர்கள் என்ன செய்கிறார்கள் என்று சொல்லி சொன்னால் நான் ஏற்கனவே சொன்னது போல நாங்கள் ஒரு சின்ன கதை எழுதினா காணந்தானே இரநூற்றி ஐம்பது சொற்களில் எழுது கண்டு இருக்கு அப்புறம் ரெண்டரை பக்கம் மூன்று பக்கத்தில் ஒரு கதை எழுதி விட்டா சரிதானே என்று சொல்லி போட்டு தரப்பட்ட சம்பவத்தை வைத்துக் கொண்டு அல்லது துவங்குவது உதாரணமாக நாங்கள் அப்படி பார்ப்போம் நன்றாக படித்துக் கொண்டு வருகின்ற ஒரு மாணவன் கொரோனா சூழ்நிலையில் அவருடைய குடும்பத்தில் ஏற்பட்ட தாக்கத்தினால் அவர் கல்வியை தொடர முடியாத நிலையில் இருக்கின்றார் எனவே அவர் அந்த வாழ்க்கையிலே அந்த கல்வியை தொடர்ந்தாரா இல்லையா என்பதை மையப்படுத்தி ஒரு சிறுகதை எழுதுக என்று தரப்பட்டால் நாங்கள் உடனே தொடங
இது சிறுகதைக்கான ஆரம்பம் அல்ல சிறுகதை என்பது வேறு கதை என்பது வேறு இதை தெளிவாக நீங்கள் விளங்கிக் கொள்ள வேண்டும் நாங்கள் சிறு வயதிலே படித்தது அல்லது கதை புத்தகங்களிலே நாங்கள் சின்ன சின்ன கதைகளாக நாங்கள் படித்துக் கொள்வது அக்கதைகள் சிறுகதைகள் அவற்றிலிருந்து தனித்தன்மை வாய்ந்து மாறுபட்டவையாக அமைந்திருக்கும் உயிரோட்டம் உள்ளவையாக இருக்கும் பாத்திரங்கள் உயிருடன் உழவுவது போன்றதான யதார்த்த பாணியிலே அமைக்கப்பட்டிருக்கும் எங்களுடைய இந்த சிறுகதையினுடைய முடிசூடாம் என்ன நல்லது தந்தை என்று சொல்லப்படுகின்ற புதுமை பித்தனுடைய கதைகளை எடுத்து பார்த்த முகம் இருந்தால் அவர் பல் துறை சார்ந்த சிறுகதைகள் அங்கே படைத்து விட்டு சென்றிருக்கின்றார் அதுபோல இளத்தரித்தார் ஏகாந்தன் என்று தமிழகத்தில் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய சிறுகதைகள் இவற்றில் நாங்கள் பறைசாற்றி நிற்கும் என்று பத்திரிகைகளிலே குறிப்பாக இந்த வார மஞ்சரிகளிலே வார இறுதிகளிலே வெளிவருகின்ற பத்திரிகைகள் இந்த சிறுகதைகளை தாங்கி வருகின்ற தன்மை வீரகேசரி தினக்குரல் உதயன் வளமுறி எல்லா பத்திரிகைகளிலுமே சிறுகதைகள் பிரசுரமாகிக் கொண்டிருக்கின்றன எங்களுக்கு தான் வாசிக்கின்ற பழக்கங்கள் அறையை கொண்டு போகின்றதால் நாங்கள் அவற்றை வாசிக்காமலே தவிர்த்து வருகின்றோம் பிள்ளைகளே ஆகவே நீங்கள் சிறுகதைகளில் தேர்ச்சி பெற வேண்டுமாக இருந்தால் சிறுகதைகளை தேடி வாசிக்கின்ற உங்களுடைய ஆற்றலை வளர்த்து கொள்ள வேண்டும் அதை முதல் நீங்கள் வளர்த்து கொள்ளுகின்ற பொழுது சிறுகதை என்றால் என்ன என்பதை நீங்கள் அறிந்து கொள்வீர்கள் இந்த ஐரோப்பியர்களுடைய வருகையினால் தமிழுக்கு கிடைத்த ஒரு இலக்கிய பொக்கிஷங்களின் வரிசையிலே இந்த சிறுகதையும் ஒன்று நாவல் சிறுகதை ஆகிய இந்த இரண்டு இலக்கியங்களும் அறிந்து வந்தன குறிப்பாக மறுமலர்ச்சி காலத்திலே ஐரோப்பியாவிலே ஏற்பட்ட அந்த மறுமலர்ச்சி காலத்தினுடைய த அந்த விரைவு காலத்திலே மக்கள் எல்லோரும் தங்களுடைய தொழில் நிமித்தம் வேகமாக தொலைப்பட்டு கொண்டிருக்கின்ற அந்த நேரத்திலே நீண்ட நாவல்களை அவர்கள் வாசிக்க சிரமப்பட்ட பொழுது அந்த நாவல்களினுடைய பகுதிகளை உடைத்து சின்ன சின்ன அம்சங்களாக அவர்களுடைய குறுகிய காலத்தில் வாசித்து முடிக்கக்கூடியதாக அமைகின்ற பாணியிலே கொடுக்க முற்பட்ட பொழுது இந்த சிறுகதைகள் உதயமாகின ஐரோப்பியாவில் அப்படியாக ஐரோப்பியாவிலே உருவாக்கப்பட்ட சிறுகதைகள் தமிழனுடைய சிறுகதை முன்னோடிகளாக சொல்லப்படுகின்ற பாவேஸ் ஐயர் தர்ணகரி வெங்கட சுப்பிரமணிய ஐயர் மகாகவி சுப்பிரமணிய பாரதியார் அதுபோல மாதவையா ஆகிய சிறுகதை முன்னோடிகளுடைய முயற்சியினாலே தமிழுக்கு கொண்டு வரப்படுகின்றன அப்படியாக தமிழ்லே கொண்டு வரப்பட்ட மாதவிய ஐயா சுப்பிரமணிய பாரதியாருடைய கதைகளை பார்த்தீங்கன்னா மொழிபெயர்ப்பு கதைகள் கிட்டத்தட்ட கதை போன்ற பாணியில் இவை அமைந்திருந்தன பாரதியனுடைய தமிழ் பணி வந்து தனியை கவிதைகளுடன் மட்டுப்படுத்தப்பட்டதல்ல நாங்கள் பாரதியை மகாகவி என்று சொல்லி புகழ்கின்றோமாக இருந்தால் அவருடைய பன்முக ஆற்றல் அதுக்கு காரணம் அது பற்றியான பகுதிகளில் நீங்கள் பார்ப்பீர்கள் இந்த எங்களுடைய பாடத்திட்டத்திலே இதற்கு முன்னிருந்த பாடத்திட்டத்திலே கட்ட மாணவர்கள் இந்த மங்கேக்கரசியின் காதல் என்கின்றதான் ஒரு சிறுகதை படைத்தார்கள் சுவாரஸ்யமான சிறுகதை இயல்பனால் யாரிடமாவது அந்த விவசாயியுடைய சிறுகதை தொகுப்பா அல்லது பழைய பாட நூலாக இருந்தால் நூல் இருந்தால் அதை வாசித்து பாருங்கள் சுவாரஸ்யமான சிறுகதை அந்த மங்கேக்கரசியின் காதல் என்ற சிறுகதை இது சிறுகதை தமிழ் சிறுகதையினுடைய ஆரம்பம் என்று அது வளர்ச்சி கண்டு இருக்கின்ற தன்மையை எங்களுக்கு எடுத்து காட்டுவது இந்த கம்ப்யூட்டர் என்கின்றதான சிறுகதை ஆக சிறுகதை இலக்கியம் அப்படி இருக்க வேண்டும் என்பதற்கான சில வரவிலக்கணம் இலக்கியங்களுக்கான இலக்கிய அமைப்புகளுக்கான சில நுணுக்கங்களை அல்லது சில நுட்பங்களை வெளிப்படையாகத்தான் கூற முடியும் அதை அமைக்கின்ற கையாற்றலை வளர்த்து கொள்ள வேண்டியது பிள்ளைகளை உங்கள் ஒவ்வொருவருடைய கையத்தில் கையை கையிலே இருக்கின்றது ஆக்கத்திறன் என்பது அங்கே சுயமாக வெளிபெறுவது அதை ஒருவர் திணித்து கொண்டு வர முடியாது நாங்கள் ஒரு தொடர் பயிற்சிகள்லாம் நாங்கள் வெளிப்படுத்தும் ஆக நாங்கள் சிறுகதை என்றால் என்ன என்பதற்கான ஒரு சில வரை விளக்கணை எங்களுக்கு வழங்கப்படுகின்றான விளக்கங்களை இங்கே காட்சிப்படுத்த இருக்கின்றோம் அளவில் சிறியதாகவும் குறுகிய நேரத்தில் வாசித்து முடிக்கக்கூடியதாகவும் இருத்தல் இது சிறுகதைக்கான முக்கியமான பண்புகளில் ஒரு சிறுகதையாக இருந்தால் ஒரு அளவு இருக்க வேண்டும் ஒரு அது இருபத்தைந்து முப்பது நாற்பது நூறு பக்கங்கள் என்று தாண்டி போனால் பெருங்கதை நெடுங்கதை நாவலாகிவிடும் குறுநாவல் என்கின்ற அந்த பற்றி விடும் ஆகவே சிறுகதை அளவில் சிறியதாக ஒரு குறுகிய நேரத்துள் ஒரு ஐந்து பத்து பதினைந்து நிமிடங்களுக்குள் வாசித்து முடிக்கக்கூடியதாக இருக்க வேண்டும் அளவில் சிறியது ரெண்டாவது சொல்றேன் கதைக்கருவுக்கு பொருத்தமான கதை களங்களை கொண்டிருக்க வேண்டும் கதை களங்கள் இங்கே முக்கியம் நாங்கள் பார்க்க போகின்ற சிறுகதையிலே பார்த்தீங்களாக இருந்தால் இரண்டு களங்கள் சொல்லப்பட்டிருக்கும் ஒன்று கம்ப்யூட்டர் வாங்குகின்ற கதை சார்ந்த பகுதி இரண்டாவது அந்த கதாசிரியருடைய அந்த வீடு இந்த இரண்டு கதைக்களங்களை மையமாக வைத்துக் கொண்டிருக்கும் ஒன்று அல்லது இரண்டு கதைக்களங்களால் ஒரு சிறுகதைக்கு பொருத்தம் அதை தாண்டுவது அவ்வளவு அழகு அல்ல அடுத்தது குறைந்த அளவான கதாபாத்திரங்களை இடம்பெறுதல் பொதுவாக சிறுகதைக்கு ஐந்துக்கு உட்பட்டதான குறிப்பாக மூன்று நான்கு ஐந்து பாத்திரங்கள் அழகு சிறப்பு சேர்க்கதாக அமையும் தேவைப்படும் ஒரு சில சுனை பாத்திரங்கள் அங்கே வந்து செல்லலாம் அதை விட கூடினால் அது கதை தொய்வுக்கு வித்திடும் ஆகவே குறைந்த அளவான கதாபாத்திரங்களை கொண்டு அந்த கதாபாத்திரங்கள் உயிரோட்டமாக கதையில் உழவுவதாக முன்வைக்க வேண்டியது அவசியம் வாசகர
வாசிக்க அந்த சிறுகதையினுடைய ஆரம்பத்தில் இருந்து அந்த ஆரம்பமே வாசகனுக்கு ஒரு ஆர்வத்தை அந்த சிறுகதை முழுவதையும் வாசித்து முடிக்க வேண்டும் என்கின்ற உணர்வெலையை தூண்டிவிடுவதாக அமைய வேண்டும் அநேகனே சொல்வது போல ஒரு கிராமத்தில் குமரன் இருந்தான் அல்லது ஒரு மாணவன் இருந்தான் என்று துவங்கினவன் சொல்லி சொன்னால் அங்கே சுழியே பிழைச்சிடும் அதுவே ஒரு தொய்வை ஏற்படுத்திவிடும் ஆகவே சிறுகதைகளுடைய ஆரம்பம் வந்து ரசனையை தூண்டுவதாக இருக்க வேண்டும் இந்த இலகுவாக சொல்லுவார்கள் ஒரு சிறுகதையினுடைய தன்மை எப்படி என்று சொல்லி கண்டால் ஓடுகின்ற வசில் ஓட ஓட ஏறி ஓட ஓட இறங்குற மாதிரி இருக்க உணவன் அதாவது ஆரம்பம் அங்கே ஒரு திகை பூட்டுவதாக இதுதான் தொடக்க புள்ளி என்று இல்லாமல் தொடங்குகின்ற தன்மை இந்த சிறுகதைகளில் நாங்கள் அநேகமாக பார்க்கின்ற தன்மை இருக்கு மரபுநிலை சார்ந்ததான சிறுகதையுடைய போக்கு படி இருக்கும் என்ற நவீன சிறுகதை பாணிகளிலே பல்வேறு விதமான சிறுகதைகள் எங்களுக்கு வெளிவந்து கொண்டிருக்கின்றன இது நாங்கள் அந்த தன்மையிலே இருக்கும் உங்களுடைய நான் ஏற்கனவே சொன்னது போல உங்களுடைய வாசிப்பு சிறுகதைகளுடைய பன்முகத்தன்மையை உங்களுக்கு எடுத்துக்காட்டும் யதார்த்த பண்புகளுடன் காணப்படுதல் அங்கே சிறுகதை அதீத கற்பனை தேவையில்லை இலக நடை யதார்த்த பண் சம்பவங்கள் பார்க்கின்ற ஒரு சம்பவத்தை காட்சி சம்பவத்தை சிறுகதையாக நாங்கள் கொண்டு செல்லுகின்ற பொழுது அதை அப்படியே நகர வேண்டும் உங்களுக்கு பரீட்சைக்கு வினக வினவப்படுவது அப்படித்தான் யதார்த்தமானது உங்களுடைய மாணவர் சமூகத்துடன் இணைந்ததான ஒரு கதை சம்பவம் தான் உங்களுக்கு பரீட்சைக்கு வினவப்படுகின்றது ஆகவே அந்த யதார்த்த சூழ்நிலையை விளங்கி அதன் வழியிலே நகர்த்தப்படுவதாக இருக்க வேண்டும் இது சிறுகதைக்கான அம்சங்கள் பண்புகள் இதை உள்வாங்கி கொண்டு சிறுகதையின் நாங்கள் எழுத முற்படுகின்ற பொழுது அந்த சிறுகதைகள் தரமானதாக அமைந்து கொள்ளும் எங்களுக்கு சிறுகதை என்கின்ற இலக்கியத்தை அறிமுகம் செய்கின்ற பாடமாக முதலாவது பாடமாக இந்த சிறுகதை இலக்கியம் அமைந்திருக்கின்றதை நாங்கள் விளங்கிக் கொள்ள வேண்டும் அதை அந்த இலக்கியத்தினுடைய தன்மையை உணர்ந்து கொண்டு நாங்கள் இந்த சிறுகதைக்குள் நுழைகின்ற பொழுது அது எங்களுக்கு இன்னும் காத்திரமாக எங்களை ஒரு வாசகனாக மட்டுமல்லாமல் ஒரு வாசிப்பாளராக மட்டுமல்லாமல் ஒரு ஆக்கத்திறனாளியாகவும் மாற்றுவதற்கு துணை செய்யும் என்பதை மனதிலே இடித்துக்கொண்டு நாங்கள் பாடத்துக்குள்ளே நுழைவோம் அந்த அடிப்படையிலே முதலாவதாக இலக்கிய ஆசிரியர் பற்றியதான ஒரு அறிமுகம் இங்கே நாங்கள் பார்த்துருக்கின்றோம் இந்த சிறுகதை இலக்கியத்தினுடைய ஆசிரியராக விளங்குபவர் திரு முத்தலிங்கம் என்பவர் நம்ம அவர் ஈழத்தவர் யாழ்ப்பாணத்தினுடைய கொக்குவில் பிரதேசத்தை புறப்படமாக கொண்டவர் தன்னுடைய பணி நிமித்தம் பல நாடுகளுக்கு ஈழத்திலிருந்து யாழ்ப்பாணத்திலிருந்து கொழும்புக்கு சென்று மீண்டும் அங்கே பல நாடுகளை நாடி சென்று ஐரோப்பிய நாடுகள் ஆப்பிரிக்க நாடுகள் என்று சொல்லி சென்று இன்று இறுதியாக கனடாவிலே வசித்து வருகின்றார் கனடாவிலே என்ற தன்னுடைய குடும்பத்தினருடன் வசித்து வருகின்றார் இந்த ஆசிரியர் முத்துலிங்கம் அவர்கள் இவர் ஒரு பன்முகத்திறன் கொண்ட ஒரு எழுத்தாளராக இருக்கின்றார் ஆரம்பத்திலே தன்னுடைய முதலாவது இலக்கிய தொகுப்பாக அக்கா என்கின்ற சிறுகதை தொகுப்பை வெளியிட்டவர் பிறகு நீண்ட இடவெளிக்கு பின் இன்றைக்கு எழுத தொடங்கி எழுத்துலகில பிரவேசித்து இன்றைக்கு இருபதுக்கும் மேற்பட்ட நூல்களை எழுதிய ஒருவராக இருக்கின்றார் பல விருதுகளுக்கு சொந்தக்காரராக இருக்கின்றார் அந்த அடிப்படையிலே சிறுகதைகள் கட்டுரைகள் நாவல்கள் பத்தி எழுத்துக்கள் விமர்சனங்கள் இலக்கிய திறனாய்வுகள் என்று சொல்லி பல பாணிகளிலே தன்னுடைய எழுத்து பணியை என்று முன்னெடுத்து கொண்டு இருக்கின்றார் இவருடைய சிறுகதை தொகுதிகளிலே நான் ஏற்கனவே குறிப்பிட்டது போல அக்கா என்கின்ற இவருடைய முதலாவது சிறுகதை தொகுப்பு திகர சக்கரம் வடக்கு வீதி வம்ச விருத்தி மகாராஜாவின் ரயில் வண்டிகள் போன்ற பல தொகுப்புகள் என்று இவருடைய சிறுகதை தொகுப்புகளாக எங்களுக்கு வெளிவந்திருக்கின்றன இவருடைய வடக்கு வீதி என்கின்ற சிறுகதை தொகுப்பிலே இருந்து கம்ப்யூட்டர் என்கின்ற சிறுகதை எங்களுக்கு இங்கே பாடத்தட்டிலே உள்ளடங்கப்பட்டிருக்கின்றது தரப்பட்டிருக்கின்ற கம்ப்யூட்டர் என்கின்றதான சிறுகதை இவருடைய தொண்ணூற்றி எட்டுகளிலே பிரசுரிக்க வேலை வெளிவந்த வடக்கு வீதி என்கின்றதான சிறுகதை தொகுப்பில் இருந்து எடுக்கப்பட்ட கதையாக அமைந்திருக்கின்றது நாங்கள் இந்த சிறுகதையை பற்றி பார்ப்போமாக இருந்தால் இந்த வெளிவந்த காலம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி எட்டு இந்த கதை எழுதப்பட்ட காலமாக நாங்கள் தொண்ணூற்றி ஆறு தொண்ணூற்றி ஏழு பகுதியை நாங்கள் குறிப்பிடலாம் இந்த காலப்பகுதி தமிழர்களிடையே இந்த கணிப்பொறி அல்லது கணினி ப எல்லா இடமும் பரவ தொடங்கியதான காலம் பொதுவாக தமிழர்கள் இந்த கணினியை பயன்படுத்த தொடங்கியதான காலம் அப்போ புதியதொரு அனுபவம் புதிய ஒரு பொருளினுடைய பாவனை எங்களுடைய மக்கள் மத்தியிலே பரவலடைகின்ற பொழுது அதனுடைய தாக்கம் எவ்வாறு இருக்கும் என்ற அந்த யதார்த்தத்தை அந்த உணர்வினை இங்கே சுவாரஸ்யமாக எங்களுக்கு முத்துலிங்கம் ஐயா அவர்கள் பதிவு செய்து கொண்டு செல்லுகின்ற போக்கினை இந்த சிறுகதையிலே நாங்கள் பார்க்கக்கூடியதாக இருக்கின்றது அவர் சிறுகதையிலே இந்த கலைச்சொல் வடிவமாக கணைப்பொறையினை கையாண்டிருந்தாலும் நேரடியாக அந்த கம்ப்யூட்டர் என்கின்ற அந்த 
ஆங்கில சொல்லினை கலை வடிவத்தினை அப்படியே தமிழாக அங்கே பயன்படுத்தி இருக்கின்றார் கட சிறுகதையினுடைய தலைப்பாக சுவாரஸ்யத்துக்காகவும் பொருத்த பாட்டுக்காகவும் ஒரு புதிய வடிவம் அறிமுகம் செய்யப்படுகின்றது ஆகவே அது அங்கே நயமிக்கதாக அமைய வேண்டும் என்ற அந்த எண்ணக்கருத்தினுடைய அடிப்படையிலே ஒரு சுவாரஸ்யத்துக்காக அந்த சொல்லிய விரங்கை நாங்கள் பயன்படுத்தி இருக்கிற தன்மையும் காணக்கூடியதாக இருக்கின்றது இந்த கதையில் எங்களுடைய கதாசிரியர் தன்னையே பிரதான பாத்திரமாக கொண்டு அவர் கதாசிரியர் முதலிங்கம் அவர்களே இந்த கதையினுடைய பிரதான பாத்திரமாக அமைகின்றார் இந்த கதையிலே ஒரு குடும்பம் அழகான குடும்பம் கணவன் மனைவி மகன் என்கின்ற மூவரை கொண்டுதான் அந்த குடும்பத்தினுடைய கணவனாக தந்தையாக தன்னையே பிரதான பாத்திரமாக கொண்டு கதையை நகர்த்தி செல்கின்ற பாங்கினை நாங்கள் இந்த கதையிலே பார்க்கக்கூடியதாக இருக்கின்றது அந்த பிரதான பாத்திரம் கதாசிரியருடன் அவருடைய மனைவியாக மேகலா என்கின்றதான பாத்திரமும் மகனாக ஒன்பது வயது நிரம்பிய மகனாக அரவிந்தன் என்கின்றதான அந்த பாத்திரமும் இவர்களுடைய இந்த பிரதான பாத்திரங்களுக்கு துணை செய்பவர்களாக அங்கே அவருடைய நண்பர் கணனி வாங்குவதற்காக செல்கின்றதான நண்பர் அங்கே அவருடைய அமெரிக்க அனுபவங்களை பகிர்கின்ற பொழுது அங்கே அந்த அமெரிக்கா தூண்டில் விற்கின்ற கடையிலே வேலை செய்கின்றதாகிய அந்த பணிப்பெண் மற்றும் இங்கே கணனி வாங்க செல்கின்ற அந்த கடைக்கார் போன்ற அந்த பாத்திரங்களை துணை பாத்திரங்களாக கொண்டு இங்கே இந்த சிறுகதை வளர்க்கப்பட்டு செல்கின்ற பண்பினை நாங்கள் காணக்கூடியதாக இருக்கின்றது ஏற்கனவே நாங்கள் குறிப்பிட்டது போல கதை நிகழ்காலங்களாக இந்த சிறுகதையிலே கதை நிகழ்காலங்களாக வந்து ஆசிரியருடைய வீடும் கதாசிரியருடைய வீடும் மற்றும் அவர் கரணி வாங்க சென்ற கடை ஆகிய இரண்டு பகுதிகளையும் வைத்து கொண்டு இந்த சிறுகதையை நகர்த்தி சென்றகின்ற தன்மையை நாங்கள் பார்க்கக்கூடியதாக இருக்கின்றது கதையினுடைய சுவாரஸ்யத்துக்காக அவர் தன்னுடைய அனுபவ பகிர்வுகளையும் இலக்கிய குறிப்புகளை கையாண்டு ஒரு கட்டுரையினுடைய போக்கிலே இருக்கின்றது போலதான தன்மையிலே சிறுகதையை உடைய அந்த யதார்த்த பண்புக்காக அவர் தன்னுடைய அனுபவ பகிர்வுகளையும் இலக்கிய குறிப்புகளையும் கையாண்டு சுவாரஸ்யமாக இடையிடையே என சில நல்லிணங்கல்களை நகைச்சுவை அங்கதச்சுவையையும் கொண்டு வந்து சிறப்பாக இங்கே இந்த சிறுகதையை நகர்த்தி சென்றிருக்கின்ற பாணியை நாங்கள் காணக்கூடியதாக இருக்கின்றோம் உண்மையாக கற்கின்ற நாங்கள் இந்த எளிமையான ஓமை தொடர்களை சந்தர்ப்பத்துக்கு ஏற்ப எப்படி பயன்படுத்திக் கொள்வது என்பதையும் நாங்கள் இந்த சிறுகதையிலே அதிகமாக பார்க்கக்கூடியதாக இருக்கின்றது அப்படி ஒரு தன்மையிலே நாங்கள் இந்த சிறுகதையினுடைய போக்கை உணர்ந்து கொள்ள முடியும் சரி மாணவர்களை நாங்கள் எப்பொழுது சிறுகதைக்குள் நுழைவோம் இந்த சிறுகதையினுடைய ஆரம்பத்தை பார்ப்பிக்கலாக இருந்தால் அதனுடைய நான் ஏற்கனவே குறிப்பிட்டது போல தொடக்கம் அதனுடைய பார்வை எனக்கு துண்டாய் பிடிக்கவில்லை அது இருந்த விதமும் தோற்றமும் வரப்பை கூட்டியது மேசை மேல் சவடலாக பரவிக்கொண்டு கல்லூரி மங்கன் போல சப்பளிந்து போய் இருந்தது பாருங்கள் அதனுடைய ஆரம்பம் அப்படி இருக்கின்ற ஒரு சிறுகதை என்ன என்று சொல்லி இருக்கிறாரா அல்லது தான் யார் என்று சொல்லி இருக்கின்றாரா என்று கேட்டால் எந்த விளக்கமும் இல்லை அதனுடைய பார்வை என்று சொல்லியதாக அதனுடைய ஆரம்பம் எங்களுக்கு தொடர்கின்றது தொடங்கிய அந்த ஆரம்பத்தை வைத்துக் கொண்டு அப்படியே நகர்த்தி கொண்டு செல்கின்றார் ஒரு சிறுகதையினுடைய போக்கு நான் ஏற்கனவே குறிப்பிட்ட மாதிரி கதை போக்கில் அதை ஆரம்பிக்கின்ற அதை பார்த்த உடனே அது என்ன அது எப்படி நகர்த்தப்படுகின்றது என்றதான அந்த விளக்கம் இங்கே தெளிவுபடுத்தப்படுகின்றது அழகான ஒரு உவமை தொடர் சொல்கின்றார் கல்லூரி மங்கன் போல அது கல்லூரி மங்கன் சில பேருக்கு சந்தேகத்தை ஏற்படுத்தும் பொதுவாக இந்த சிற்பி ஒளியினால் கல்லை செதுக்குகின்ற பொழுது அவனுடைய ஒலிக்கு அந்த கல் பழக்கப்பட்டு அது செதுக்கப்பட்டு அங்கே நகர்த்தப்படும் அது உருவத்தை பெற்றுக்கொள்ளும் சில கற்கள் அந்த ஒலிக்கு அந்த சிற்பிக்கு சொல்ல கேட்காது அது கொஞ்சம் இறுக்கமாக இருக்கும் பிடிவாத தன்மை பொதுவாக தன்னுடைய நிலையிலே பிடிவாதமாக இருக்கின்றவர்கள் இந்த கல்லொழி மங்கனோட சொல்லி சொல்வார்கள் இங்கே அதனுடைய தோற்றம் அப்படியே பார்க்க ஒரு கர்வம் பிடிவாதமாக அந்த இருக்கின்ற தன்மை அது அப்படியே சப்பளிந்து போய் இருந்ததுன்னு சொல்லி சொல்லுகின்றார் எழுத்த அடிப்படையே அடுத்தொரு சுவாரஸ்யத்தை கொடுக்கின்றார் கதையினுடைய போக்கிலே நாங்கள் இங்கே தான் சொல்லி அங்கே சொல்லி இருக்கின்றோம் இந்த கணனியிலே ஆண் பெண் வேறுபாட்டை காட்டுகின்றார் இதுவரைக்கும் நாங்கள் மனிதர்களிலே ஆண் பெண் வேறுபாடு பார்த்திருப்போம் பறவை விலங்குகளிலே ஆண் பெண் வேறுபாடு நாங்கள் மரபு சொற்களிலே படைத்திருப்போம் அதனுடைய எப்படி குறிப்பிடுவதென்று சொல்லி அல்லது ஆண் பெண் வேறுபாடுகளை நாங்கள் பார்த்து கொண்டிருக்கின்றோம் இங்கே புதிதாக எங்களுக்கு கதாசிரியர் கணனியிலே ஆண் பெண் வேறுபாடுகளை குறிக்கிறார் அது ஆனா பெண்ணா என்று கூட எனக்கு தெரியவில்லை என்று சொல்லுகின்றார் சொன்னவர் அதுக்குரிய விளக்கத்தை சொல்லுகின்றார் பெண் என்றால் வழக்கை கொண்டு வேற கனநாளாகும் பிகு செய்து கொண்டே இருக்குமாம் ஆனால் அணைந்து விட்டால் உயிருள்ளவரை விசுவாசமாக செய்யப்படும் ஆண் அப்படி இல்லையாம் ஆரம்பத்தில் அளவுக்கு அதிகமாக ஒத்துழைக்கும் நாள் போக போக காலை வாரி விட்டு விடுமா இப்போ சாதாரணமாக இந்த ஆண்களுக்கும் பெண்களுக்கும் இடையிலே இந்த இளைஞர்களுக்கு மத்தியிலே இருக்கின்ற தன்மை 
இப்போ நாங்கள் இதை சுவாரஸ்யமாக இளைஞர்களுடைய உணர்வுகளுடன் காதல் உணர்வுகளுடன் தொடர்புபடுத்தி பார்த்தால் ஒரு பெண் காதலை சொல்லுகின்றாள் என்று சொன்னால் உடனே அந்த பையன் சம்மதம் தெரிவித்து விடுவார் ஆனால் அது நீடிக்கின்ற காலம் சில நேரங்களில் ஒரு வாரமோ ஒரு மாதமோ குறுகிய காலத்திலே அந்த காதல் இடைமுறிந்து விடும் அது விலகலே சென்றுவிடும் ஆனால் அதே ஒரு பெண்ணிடம் ஆண் சென்று காதலை தெரிவிக்கின்ற பொழுது முதல் ஆரம்பத்திலே ஒத்துழைக்க மாட்டால் நீண்டு அவர்களை தொடர்கின்ற அந்த காதல் நின்று நிலைத்திருந்தால் அது அவர்களுடைய வாழ்க்கைக்கு சுவாரஸ்யம் உண்டுவாக அமையும் அதுபோல இந்த கணனிகளிலே இந்த ஆண் கணனிகள் வந்து ஆரம்பத்தில் ஒத்துழைக்கும் காலப்போக்கில கால வாரி விட்டு விடும் என்று சொல்லியும் பெண் கணனிகள் வந்து அவருடைய ஆரம்பத்திலே கொஞ்சம் மிகு செய்தாலும் பிறகு செல்ல செல்ல அது பழக்கத்தை ஏற்படுத்தும் என்று சொல்லி சொல்லுகின்றார் இப்படியாக கணனி பற்றியதான ஆரம்பத்துடன் சுவாரஸ்யமாக ஆரம்பிக்கின்றவர் தன்னுடைய வீட்டுக்கு கரணி வாங்க முனைதல் என்கின்ற பகுதிக்குள்ளே அங்கே கதையிலே நுழைகின்றார் தன்னுடைய மகனுடைய அந்த ஆசை ஒன்பது வயது மகன் அவன் தன்னுடைய நண்பர்கள் எல்லோரிடமும் கணனி இருக்கின்றது அதை பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்கின்ற அந்த அசை போடுதல் அவனுடைய மனைவி அதை ஹார்மோனிய பற்றி போல தொடர்ச்சியாக வீட்டிலே நடக்கின்ற ஒன்று மகன் வந்து ஒரு வீட்டிலே ஒரு பிள்ளை ஒரு பொருளை ஆசைப்பட்டால் அப்பாட்டை நேரடியாக கேட்டால் வராண்டு தெரியும் லைட்டாக அம்மாட்ட போய் என்ன செய்வான்னு சொல்லி விடுவான் அம்மா கிண்டா தூங்குவ அப்பாக்கு பார நேரம் போகிற நேரம் தண்ணி விடுக்கிற நேரம் சாப்பிட்ற நேரம் என்னங்க பிள்ளை கேட்கிறான் வாங்குவோம் நல்லது தானே அப்போ இந்த தூண்டுதல்கள் இந்த கிண்டல்கள் என்ன செய்கின்றது அந்த மகனுடைய ஆசையை தந்தை நிறைவேற்றி வைப்பதற்கு காரணமாக அமைந்து கொள்கின்றது இங்கே கதையிலும் அப்படித்தான் மகனுடைய ஆசை தாயிடம் செல்லுகின்றது தாய் அந்த ஆசையை நிறைவேற்றுவதற்காக தந்தையிடம் எடுத்து செல்லுகின்றான் அப்போ அவர்களுடைய அந்த தன்மையிலே இவருக்கு கரணியை பற்றி முன்பின் தெரியாது கேட்கின்றார் வெண்டைக்காயா முறித்து பார்த்து வாங்குவதற்கு நாங்கள் மரக்கறிகளை ஒவ்வொரு மரக்கறியும் ஒவ்வொரு மாதிரி வாங்குவோம் இப்போ கரணி என்ன வெண்டைக்காயா முறித்து பார்த்து வாங்குறதுக்கு என்று அவருடைய கேள்வி இருக்கின்றது கடைக்கு செல்லுகின்றார் இந்த கடைக்கு செல்கின்ற பொழுது தெரியும் சில பேர் வாசல் நின்று அவர் பார்த்த உடனே பொருளாக வாங்குவோம் வாங்கோண்டு கூப்பிடுகின்ற அந்த முக லாவண்யம் முக லட்சணம் அதை பார்த்தோன்னே போக வேணும் என்று சொல்லி சும்மா போகிற பேர் அந்த கடைக்கு போய் சாமானம் வாங்கிட்டு போவார் சில பேர் அவரை நிற்கிற தன்மை ஏண்டா இந்த கடைக்கு வந்த மண்டி இருக்கு இப்போ வேறுபடைய கடைக்காரனும் அப்படி தான் நல்லா அழகாக சொல்லுகின்ற நகைச்சி உணர்வாக தலையில் இருக்க வேண்டிய முடியெல்லாம் மூக்கு வழியாகவும் காது வழியாகவும் வந்து கொண்டிருந்தன தலையில காணையில் மூக்குகளாலையும் காதுகளாலையும் அந்த முடிகள் எல்லாம் வந்திருக்கின்ற அவருடைய தோற்றம் ஏன்னா அவருடைய முகல் லாவண்யமும் கதைப்பதற்கும் ஆசை ஊட்டுவதாக இல்லை இப்போ அவரை பார்த்தாலும் அந்த கதைக்க வேண்டும் என்ற அந்த எண்ணம் அங்கே தரவில்லை அப்போ எந்த நிலையிலே அங்கே இவர் கடையில் போய் அவரை கேட்டோன்னா அவருக்கு சொன்ன விளக்கங்களோ கேட்ட கேள்விகளோ ஒன்றுமே இவருக்கு விளங்கவில் நான் சொல்லுவேன் சிதம்பர தக்கிறத பே பார்த்த மாதிரி அப்படியான ஒரு தன்மை தான் இவருக்கு அங்கே இருக்கு அந்த நேரத்தில் இவருக்கு ஏற்கனவே அவருடைய பட்ட ஒரு அனுபவம் ஞாபகம் வருகின்றது எங்கே என்று சொல்லி கேட்டால் அமெரிக்காவுக்கு சென்ற சமயம் நியூயார்க்கில் பட்ட பாடு தான் இங்கேயும் பட வேண்டி வந்து விட்டதை என்று சொல்லி சொல்லுகிறார் ஒரு அழகான ஒரு அவருடைய அனுபவ பகிர்வை இங்கே கொண்டு வருகின்றார் அமெரிக்காவுக்கு வேறு சென்ற சமயம் அவருடைய நண்பர் ஒருவர் தூண்டில் வாங்கி வேறு மாதிரி அமெரிக்காவிலே நல்ல தூண்டில்கள் இருக்கின்றது அப்போ அமெரிக்கா நீ போகிறா எனக்காக ஒரு தூண்டில் வாங்கி வா என்று சொல்லி அவரிடம் சொல்லி அனுப்புகின்றார் இப்போ இவர் ஒரு கடைக்கு அங்கே போனாச்சு போனால் அது ஒரு பெரிய மைதானம் அளவு கடை தனியே மீன்பிடி உபகரணங்கள் குறிப்பாக தூண்டில் மட்டும் விற்கிறதாக அந்த கடை அங்கே அமைக்கப்பட்டிருக்கின்றது ஆகவே தனிய தூண்டில் மட்டும் விற்கின்ற அந்த கடையிலே போய் பார்த்தோன்னே மிளைச்சு போனார் இதில் நான் என்னத்தை வாங்க போகிறது என்று சொல்லுகின்ற பொழுது அங்கே ஒரு அந்த கடையில் நினைக்கின்ற உதவி பெண் ஒரு வேறு வேறு நோக்கி வருகின்றார் அவருடைய நடை அங்கே அழகான ஒரு உமை தொடர்ந்து கையாளப்படுகின்றது கத்தரிக்கோல் வெட்டுவது போல நடந்தவர் என்று சொல்லி அங்கே எடுத்து காட்டுகின்றார் அப்படியாக அங்கே வந்த அந்த பெண் ஆனவள் உங்களுக்கு எதுவும் தேவையானதா என்று சொல்லி கேட்கின்றால் இவர் தூண்டில் என்று சொன்னோன்னு கேள்விகள் தொடர்கின்றது உங்களுக்கு எப்படி வேண்டும் வலது கை தூண்டிலா அல்லது இடது கையா ஆஹா அப்படியா சங்கதி என்று நான் வலது கை என்று பதில் சொன்னதும் இரண்டாவது கேள்வி ஆற்றிலேயா கடலிலேயா இது என்னடா விளங்கம் என்று நான் யோசிப்பதற்கு இடையில் அடுத்த கேள்வி வந்து விழுந்தது ஆள் கடலா கரையோரத்திலா என்றால் தூண்டிலில் இத்தனை விஷயங்கள் இருக்கா என்று நான் தியானத்தில் இருந்த பொழுது மிக முக்கியமான ஒரு கேள்வியை வீசினால் சிறுவனா இளைஞனா அல்லது முழு மனிதனா என்றால் நான் என்னுடைய நண்பருடைய உடல் வாகை மனதினால் அளவெடுத்து முயற்சி செய்து கொண்டிருந்தேன் எப்படியாக அவள் கேள்விக்கு மேல் கேள்வியாக கேட்டாள் நின்று கொண்டு பிடிப்பதற்கா இருந்து பிடிப்பதற்கா படகில் போய் பிடிப்பதற்கா படுத்திருந்து பிடிப்பதற்கா என்றால் மரியாதை கருதி சிறுநீர் பெய்து கொண்டு பிடிப்பதற்கா என்று கேட்கவில்லை என்று நினைக்கின்றேன் எப்படியாக அந்த அனுபவத்தை பகிர்ந்து கொள்ள சென்றுகின்றார் 
அப்போ தூண்டில் வாங்க என்று சொல்லி சென்றவர் போனால் தூண்டிலுக்கான தனி ஒரு கடை அப்போ அங்கே அந்த கேட்ட கேள்விகளுக்கு விடை தெரியாமல் முடிவிங்கி நிற்கின்ற நிலையிலே டிக்கெட் வேண்டாம் கையை விடு என்று ஆகிவிட்டது என்று அதற்குள் என்னும் ஒரு உபச கதையை கொண்டு வருகின்றார் யாழ்ப்பாணம் வெலிங்டன் தியேட்டர் பழைய எங்களுடைய பெற்றோர்கள் முதாதிகர்கள் அறிந்த ஒரு தியேட்டர் என்று இயக்கத்தில் இல்லாத நிலையில் இருந்தாலும் அதனுடைய அந்த தியேட்டரிலே வேறு படம் பார்க்க போன ஒரு அனுபவத்தை சொல்லுகின்றார் அந்த டிக்கெட் கவுண்டர் அங்கே அடைக்கப்பட்டு ஒரு சிறு துண்டு மட்டும் விடப்பட்டிருக்கு அப்பொழுது அங்கே கையா உள்ளுக்கு விட்டாச்சு பின்னுக்கு ரெண்டு ஆக்கள் நெருக்கின்ற அந்த சமயத்தில் அவர் டிக்கெட் வேண்டாம் கையை விடு என்று சொல்லி டிக்கெட் வாங்குகின்றவர்கள் அந்த வெளியே தாங்க முடியாமல் கத்துற நிலை அப்படியாக தான் தூண்டில் வாங்க போகின்ற பொழுது அந்த சம்பவம் ஏற்பட்டதென்று சொல்லியும் கடைசியாக என்னை அவருடைய கேள்விக்கு ஒரு விடைகளில் ஒரு புத்தகமாக எழுதி கொண்டு அடுத்த முறை வருவோம் என்று சொல்லி திரும்பி விட்டது போல இந்த கம்ப்யூட்டர் கடையிலும் அங்கே அவருக்கு ஒரு பதிலும் சொல்லாமல் திரும்பி விடுகின்றார் இது அவர் கணினி வாங்க போன அனுபவத்தினுடைய முதலாவது பகுதியாக இருக்கின்றது செல்கின்றார் கடைக்காரனுடைய முகலாவண்யம் ஏற்பதாக இல்லை கேட்ட கேள்விகள் புரியவில்லை அமெரிக்கா கதை சம்பவம் நாமம் பெறுகின்றது டிக்கெட் பண்டா கையை விடு என்று சொல்லி அமெரிக்காவில் விட்டுட்டு வந்தது போலதாக கடைசியாக இங்கே கடையிலும் இருந்து திரும்பி வருகின்றார் மீண்டும் அடுத்த நாள் தன்னுடைய நண்பரை அங்கே அழைத்து கொண்டு கடைக்கு செல்கின்றார் இவர் கம்ப்யூட்டரை பற்றி நன்றாக அறிந்தவர் அழகாக கதையிலே சொல்லப்படுகின்றது என கம்ப்யூட்டருக்கு தல புராணம் எழுதியவர் இந்த தல புராணம் உங்களுக்கு தெரியும் ஒரு ஆலயத்தினுடைய தலத்தினுடைய வரலாறுகளை பதிந்து மூர்த்தி தல தீர்த்த சிறப்புகளை கூறுகின்ற தன் நூல்களை நாங்கள் தல புராணம் என்று சொல்லி சொல்லுவோம் ஆகவே இங்கே கம்ப்யூட்டருக்கு தல புராணம் எழுதியவர் என்று சொல்லப்படுவதன் ஊடாக அவர் கம்ப்யூட்டரை பற்றி நன்கு அறிந்தவர் என்பது எங்களுக்கு விளக்கப்படுகின்றது ஆகவே பிள்ளைகளே அந்த சொற்பதத்தை விளங்கிக் கொள்ள வேண்டும் அதே முறை ஒரு இலக்கிய வடிவம் புராணம் என்கின்ற இலக்கிய வடிவம் இங்கே எங்களுக்கு எடுத்து காட்டப்பட்டிருக்கின்றது இப்பொழுது மாறி நண்பர் கடைக்காரனம் போட்டு கேள்விகளை கேட்கின்றார் அந்த கலை சொற்கள் கணினி தொடர்பான கலை சொற்கள் எங்களுக்கு இங்கே அறிமுகம் செய்யப்படுகின்றது காட்ரை ஃப்ளப்பி மெகாபைட் சோஃபியார் இன்டபேஸ் யூபிஎஸ் அவர்களுக்குரிய விளக்கங்கள் எல்லாவற்றையும் நாங்கள் இறுதியிலே இந்த கதை தொடர்பான பகுதிகளில் நாங்கள் பார்த்து கொண்டு செல்லுவோம் இப்படியான கலை சொற்கள் அறிமுகம் செய்யப்படுகின்றது இப்படியெல்லாம் அவர்கள் கதைக்கின்றார்கள் அப்போ இந்த நிலையிலே இவருக்கு இப்பொழுது ஒன்றுமே புரியவில்லை முதல் கடைக்காரன் மட்டும்தான் கதைத்தான் இப்பொழுது கடைக்காரனும் கதைக்கின்றான் நண்பரும் கதைக்கிறார் அப்போ இந்த இரண்டு பேர்களுடைய உரையாடல் எங்களுடைய கதாசிரியரை இந்த கதையினுடைய நாயகனை மேலும் குழப்புவதாக அமைகின்றது அப்போ அந்த சந்தர்ப்பத்தில் இவருக்கு இன்னும் ஒரு ஞாபகம் பெறுகின்றது இந்த கவி காலமகம் ஏற்கனவே காலமக புலவரை பற்றி நாங்கள் படித்திருக்கின்றோம் அவருடைய இந்த ஆசாபாசங்களை பற்றி நான் அங்கே குறிப்பிட்டிருக்கின்றேன் இவர் என்ன செய்கின்றார்னு சொன்னால் ஒரு முறை இந்த வேறு மொழி பேசுகின்ற பாசை தெரியாத திம்மியங்கின்ற தாசையுடன் ஒரு இரவை கழிக்க வேண்டிய சந்தர்ப்பம் ஏற்படுகின்றது ஆசையுடன் திம்மியுடன் செல்கின்றார் ஆனால் அவளுடைய சரசங்கள் பேச்சுவார்த்தைகள் அவள் பேசிய மொழி இவருக்கு புரியவில்லை இவர் அவளுக்கு அருகிலே நிறங்க அவள் சொல்லுகின்ற வார்த்தைகள் ஏதோ சொல்லுகிறாள் என்ன என்று புரியவில்லை கடைசியாக அந்த இரா அங்கே பிரயோசனம் இல்லாதாகவே கடந்து முடிகின்றது அந்த வழியிலே அந்த நிலையிலே தன்னுடைய அந்த உணர்வினை அங்கே ஒரு பாடலாக கவி காலமகம் படிக்கின்றார் எமிரோ ஓரி என்பால் இத்துண்டி வஸ்தி என்பால் தாம் இரா சொன்னதெல்லாம் தலைக்கடை தெரிந்ததில்லை போமிரா சூழும் சோலை பொருக்கொண்டை திம்மிகையில் நாமிரா பட்ட பாடு யமன் கையில் பாடுதானே என்று சொல்லி சொல்லுகின்றான் அவள் என்னோ சொல்றாள் இமரோ வேறு எத்துண்டி வசதி என்னோ என்றெல்லாம் சொல்றாள் தாமிரா சொன்னதெல்லாம் தலைக்கடை புரிந்ததில்லை அவள் இரவு சொன்ன இந்த வார்த்தைகள் எனக்கு ஒன்றுமே விளங்கே அந்த இரவு பொழுதிலே அந்த திம்மியினுடைய பொருகொண்டை திம்மிகையில் பெருத்த கொண்டையுடையதான அந்த திம்மியினுடைய கையிலே நான் பட்ட பாடு யமன் கையில் பட்ட பாடு என்று சொல்லி சொல்லுகிறேன் இப்போ கதாசிரியருக்கு அது ஞாபகம் பெறுது இப்போ நண்பனும் கடைக்காரனும் கதைக்கின்ற அந்த வார்த்தைகள் எங்களுடைய கடைக்காரனுக்கு இந்த கதாசிரியருக்கும் என்ன செய்கின்றதுன்னு சொல்லி சொன்னால் அந்த காலமக புலவர் திம்மியினுடைய கையில் ப அகப்பட்டு அந்த பட்ட பாடு போல இருக்கின்றது இவருக்கு இவர்கள் அதிலே மேலும் ஒரு சுவாரஸ்யமான அந்த சம்பவத்தை அப்படியே தொடர்ச்சியாக சேர்த்து விடுகின்றார் அவர்கள் ராம் ராம் என்று சொல்லி கதைக்கிறார் ரெம் என்கின்ற அந்த வார்த்தை கணினியினுடைய அந்த ரீட் ஆன்லி மெமரியாக சொல்லி ரெண்டம் எக்ஸஸ் மெமரியாக அமைகின்றதான ஏன்னா அந்த சுருக்க வடிவம் ரெம் என்கின்றதான அந்த வார்த்தை பிரயோகம் இவருக்கு ராம் என்கின்ற ராமனை குறிக்கின்ற வார்த்தையாக வழங்குகின்றது இப்போ இவர்கள் அடிக்கடி சொல்ல மேலே ராமன் கீழே லக்ஷ்மணன் என்று சொல்லி நினைத்து கொள்ளுகின்றதாக அங்கே கதையிலே சுவாரஸ்யமாக குறிப்பிட்டதை நாங்கள் பார்க்கக்கூடியதாக இருக்கும் மாணவர்களை நீங்கள் அந்த கதை பகுதியை தெளிவாக வாசித்தீர்களாக இருந்தால் அது உங்களுக்கு விளங்கும் இப்படியாக இவர்கள் இரண்டு பேரும் கதைத்துக் கொண்டிருக்கிற சமயத்திலே கடைக்கு ஒருவர் புதிதாக வருகிறார் இப்போ வந்தவரை பார்த்தா கொஞ்சம
நகைச்சு உணர்வு உணர்வுகளுடன் கூடியதாக இந்த சிறுகதையை எங்களுக்கு எங்களுடைய இந்த சிறுகதை ஆசிரியர் முத்துலிங்கம் அவர்கள் அமைத்திருக்கின்றார் அனைவரும் நீங்கள் இதற்கு முன்னரே இந்த சிறுகதையை வாசித்திருப்பீர்கள் என நம்புகிறேன் மீண்டும் ஒரு முறை வாசியுங்கள் இதனுடைய தொடர்ச்சியான விளக்கங்களுடனும் ரசனைகளுடனும் இந்த சிறுகதை தொடர்பான பகுதிகளுடனும் மீண்டும் அடுத்த சந்தர்ப்பத்தில் உங்களை சந்திக்கின்றோம் வரை உங்களிடம் விடைபெற்றுக் கொள்வது உங்கள் கிருஷ்ணா